हम लोग को क्या पढ़ेंगे तो मर्क्यूरी ऑर्डर टाइप यानी कि हाई प्रेशर सोडियम डिफर लाइन के अंतर्गत पढ़ेंगे हाई प्रेशर मर्क्यूरी डिफर लाइन हाई प्रेशर मर्कुरी पेपर है डिस्चार्ज नोरोट की बनी होती है
Second is the mercury also type HP and the lamp discharge money. Bodo silicate ki bani hoti hai. Ye praya hai sathor hoti hai.
कहता है ये चौक लगी होती है और एक कैपेसिटर लगाया जाता है कांच या कार्टस की बनी बाहरी और आंतरिक दो नदी होती है आंतरिक और बाहरी दो नली होती है मेन इलेक्ट्रॉन टंगस्टन धातु पर मेन इलेक्ट्रॉन मेन इलेक्ट्रॉन पर टंगस्टन जिसे इलेक्ट्रॉन का विसर्जन सुगमात्मा से हो सकता है जिससे इलेक्ट्रॉन का विसर्जन सुगमता है जिससे इलेक्ट्रॉन का विसर्जन सुगमता से हो सके मेन इलेक्ट्रॉन के पास एक सहायक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है मेन इलेक्ट्रॉन के पास सपोर्टिंग के लिए मेन इलेक्ट्रोड के पास एक सहायक इलेक्ट्रोड लगा होता है मुख्य तार पर भरी जाती है भरी जाती है सहायक इलेक्ट्रॉन एक उच्च प्रतिरोध द्वारा प्रतिरोध 
द्वारा लैंप के सीरियस से संबंधित होता है उच्च प्रतिरोध धारा को सीमित करता है उच्च प्रतिरोध धारा को सीमित करता है स्विच को ऑन करने पर सामान्य वोल्टेज मुनिश के जो शोर के स्विच ऑन करने पर सामान्य वोल्टेज जब स्विच ऑन करते हैं तो इसका समान वोल्टेज मुख्य मुख इलेक्ट्रोड के विसर्जन परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं होता है स्टार्टिंग में उच्च प्रतिरोध से प्रवाहित विसर्जन है स्टार्टिंग में उच्च प्रतिरोध स्टार्टिंग में उच्च प्रतिरोध से विसर्जन धारा सहायक इलेक्ट्रोड और मुख्य इलेक्ट्रोड सहायक इलेक्ट्रोड एवं मुख्य इलेक्ट्रोड के मध्य आर्गन गैस होकर क्षेत्र उत्पन्न करता है इलेक्ट्रोड के मध्य इलेक्ट्रॉन के मध्य आर्गन गैस से होकर आर्गन गैस से होकर एक विमानतर उत्पन्न करती है सर्कुलर 
दर्शन करते हैं तो जब आयरन गैस डिस्चार्ज नदी को संक्षिप्त करती है तो जब आयरन गैस डिस्चार्ज नदी को संक्षिप्त करती है तो पारा वास्तविक होता है तो पारा वास्तविक पारा वास्तविक होता है इलेक्ट्रॉन का बहाव शुरू हो जाता है मर्क्यूरी की रोशनी बाहर दिखाई देती पांच मिनट समय लग जाता है लैंप को स्विच से बंद करने के पश्चात पुनः स्टार्ट करने के लिए जब तक नली दाग कम नहीं हो जाते Yeah, 
जिससे इलेक्ट्रॉन का विसर्जन सुगमता से हो जाता है विसर्जन मतलब पड़वा निकासी वो आराम से होने लगता है मेन इलेक्ट्रॉन के पास एक सहायक इलेक्ट्रॉन भी लगा हुआ है जैसे हम लोग सुनते होंगे या जानते होंगे भी कि कोई भी संतान में प्रिंसिपल होता है तो एक वाइस प्रिंसिपल होता है जो प्रिंसिपल के कामों को हाथ बताता है और उसकी अनुपस्थिति में उसे सभी सारे कामों को करता है उसी तरह से यह है इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक सहायक इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी उसमें दिया हुआ रहता है कि सपोज एक मान लिया जाए कि उससे ज़्यादा कैपेसिटी यानी उससे ज़्यादा पावर को प्रोटीज मिल रहा है तो जब उसका एक सपोर्टिंग एलिमेंट्स सपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन रहे वो क्या करेगा और बाकी जो धारा एक्स्ट्रा पावर है उसको वो खुद कंट्रोल करेगा कुछ दबाव में मर्क्री और आयरन गैस भर जाते हैं तरह कुछ दबाव पर क्या होता है मर्क्री और आर्गन भेपर नेक्स भेपर भर जाता है सायद इलेक्ट्रॉन के कुछ पक्षों द्वारा लैंप के सिरे से संबंधित होता है यानी कि सहायक जो इलेक्ट्रॉन है सपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है कि कुछ प्रतिरोध के लैंप के सिरे में जोड़ दिया है संबंधित होना मतलब जोड़ देने उच्च प्रतिरोध धारा को सीमित करता है उच्च प्रतिरोध धारा यानी कि जो हाई रेजिस्टेंस जो फॉलो हो रही है उसको तो कौन कंट्रोल करता है सीमित करता है तो सहायक इलेक्ट्रॉन उसको कंट्रोल करता है और जितना चाहिए उससे ज्यादा उसको पहले नहीं देता है स्टार्टिंग उच्च सीमित करता है स्विच ऑन करने पर सामान्य वोल्टेज मूव इलेक्ट्रॉन विसर्जन के लिए प्राप्त नहीं होता है तो जब स्विच ऑन करते हैं तो जितना सामान्य वोल्टेज मिलना है उतना मुख्य इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए पर्याप्त नहीं होता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग उच्च प्रतिरोध से विसर्जन धारा सहायक इलेक्ट्रॉन और मुख्य इलेक्ट्रॉन के मध्य आयोजन गैस होकर एक विभ्रांतर उत्पन्न करती है अब देखिए जब सपोर्टिंग नहीं ले रहा है सामान्य वोल्टेज पर क्या करते कर दिया जाता है कि स्टार्टिंग उच्च भारत प्रतिरोध से विसर्जन धारा यानी कि जो उससे करेंट फॉलो हो रही है तो सहायक इलेक्ट्रॉन और मुख्य इलेक्ट्रॉन के मध्य आर्गन गैस होकर एक विभ्रांत उत्पन्न कराने पड़ती है यानी कि आर्गन गैस उसके पीछ से गुजारा जाता है ताकि हाई रेजिस्टेंस और फ्रिक्वेंसी उत्पन्न हो सके तब आर्गन गैस डिस्चार्ज नली को संतृप्त करती है तब क्या करता है कि आर्गन गैस में जो सोडियम के ठोस कम बने होते हैं हुए थे उसको क्या करता है विप्लाइज कर देता है संतृप्त कर देता है अब क्या होगा जो उसमें से भेपर में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जो पहले से सोडियम और आर्गन का बोर्ड का जो उसमें गैस भरा हुआ था उसे जब वो टकराया पेपर में से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन और टकराने के बाद क्या होगा कि उससे दो चीज निकलेगी एक लाइट निकलेगी और एक एनर्जी निकलेगी वो तो दोनों क्या होगा जो ऊपर से रिलेट किया हुआ है और उनका उससे वो टकराने के बाद परिवर्तन होगा परिवर्तन होने के बाद जिस वस्तु पर फोकस करना है वहाँ पर ही जाकर वहाँ से भी परिवर्तित होकर हमारे आँख को पढ़ाए तभी हम उस वस्तु को देख पाए जब आर्गन गैस डिस्चार्ज नली को संतृप्त करते तो पारा वार्षिक हो जाता है वही बात बोले थे क्या होता है पारा वार्षिक होने लगता है और इलेक्ट्रॉन का भाव शुरू हो जाता है तब मार्क्यूरी की रोशनी बाहर दिखाई देती है तब उसमें से जो रोशनी निकलने के लिए शुरू होती है वो हमारी नंग की आंखों को साफ साफ दिखाई देती है मर्क्यूरी आयरन लैंप चालू होने में पाँच मिनट का समय लगता है यानी पूर्णतः प्रकाश देने में उसको पाँच मिनट का समय लगता है 
लाइन को स्विच बंद करने के बाद ऑन करने के लिए क्या होता है कम दाल ऑन करने के लिए जब तक नदी में कम दबाव नहीं हो तब तक स्टार्च नहीं होगा यानी कि क्यों क्योंकि तो क्या होता है तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोड का विसर्जन होने के लिए क्या होता है हाई फ्रिक्वेंसी और हाई रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज चाहिए तो इसके लिए क्या होता है कि जब तक नली में दबाव कम नहीं होता है जब तक वो स्टार्ट दोबारा से नहीं होता तो एम एल एफ सदैव उठवाड़े लटकाया जाता है यानी कि एम एल एफ जब भी लटकाया जाता है तो इस तरह से लटकाया जाता है ताकि ऑनर नली कुछ क्षति न पहुंच सके अगर वर्टिकल लटका देंगे तो क्या होगा वो अंदर की जो कांच की नली बनी होती है उसको नुकसान हो जाएगा और वो फ्यूज भी कर सकता है या फूट भी सकता है तो क्या है एम ए टैप लाइन की दक्षता चार सौ वाट के लिए ये है नोटा इसको नोट जाम क्या है एम ए टाइप लाइन की दक्षता लाइन की दक्षता चार सौ वाट के लिए टाइप लाइन की दक्षता चार सौ वाट के लिए पचास प्रति वाट होती है टाइप लाइन के लिए दक्षता चालीस चार सौ वाट के लिए पैतालीस एल एम प्रति वाट होती है अब हम इसका फिगर देखेंगे यहाँ तक तो ये समझ गया हो गया अब हम इसका डायग्राम देखेंगे है एम टाइप ये तो समझ गए हाई स्पेशल मर्कुरी भी पड़ है एक मीटर तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मर्क्यूरी आयन कंगस्टन टाइप यानी कि एम ए टी टाइप के सेकेंड वाला ये तो हो गया इसका केवल डायग्राम बचा हुआ है पढ़ रहे हैं 